বন্ধুরা আজকে আলোচনা করব আন্তর্জাতিক মানের বায়োফলকের সিমেন্ট ট্যাঙ্ক নির্মাণের উপরে আজকে আলোচনা হবে এগারোতম পর্ব অর্থাৎ একাদশ পর্ব আগের দশটি পর্ব দেখে নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি ডিসক্রিপশনের লিংক দেয়া থাকবে চলুন এগারোতম পর্ব শুরু করা যাক সাথেই থাকবেন পুরোটা সময় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ শরীয়তপুর পাখি হাউজের পক্ষ থেকে আমি এম রাইহান শাহন আপনাদের প্রত্যেককে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন যারা হাউজের পানি প্রায় শেষ অল্প কিছু আছে এটাও চলে যাবে চতুর্দিকে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা যে কলা গাছ দিয়েছিলাম সেগুলো পরিষ্কার করা হচ্ছে এখন পুরোটা আপনার ময়লা আবর্জনা যা আছে পুরো পরিষ্কার করে নিতে হবে দেখুন আমাদের পুকুরটা কিন্তু যে হাউসটি ট্যাঙ্কটি কিন্তু পরিষ্কার হয়েছে আপনার কলা গাছের যে কষ এবং গোবরের যে একটা খারত্ব একটা অ্যাসিড তাতে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে দেল কিন্তু আগের থেকে আরও পরিষ্কার হয়েছে চতুর্দিকে যদিও শেওলা লেগে আছে কিন্তু অলমোস্ট কিন্তু দেলটা কিন্তু খুব ক্লিন হয়েছে চতুর্দিকে দেখতে পাচ্ছেন যে খুব ক্লিন হয়েছে এরকমই হওয়ার কথা এখন যখন আমরা ডিটারজেন্টটা পরিষ্কার করব তখন একদম ঝকঝকে হয়ে যাবে চতুর্দিকে প্রথমে আমরা দেয়ালটা পরিষ্কার করে নিব একজনের পাইপ দিয়ে পানি পানি দিলে আরেকজনের আপনার সিমেন্টের পুরানো বস্তা অথবা নারকেলের সোবা দিয়ে ঘষে প্রথমে পরিষ্কার করে নিতে হবে এরপর আমরা ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিব হ্যাঁ এরকম হাফ বালতি পানির মধ্যে হাতের দুই আজন দিয়ে দিলেই চলবে অর্থাৎ ডিটারজেন্ট পাউডার এরকম নর্মালি যে ডিটারজেন্ট পাউডার এরকম দুইবার দিয়ে দিলেই হবে তারপরে ভালো করে এইটি এইটিকে গুলিয়ে নেবেন যাতে ফেনা উঠে যায় এরপরে এইটা দিয়ে আমরা নারকেলের ছোবা দিয়ে চতুর্দিকে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে দিব এর নর্মালি যে ডিটারজেন্ট পাউডার বাজারে পাওয়া যায় সেগুলো ব্যবহার করলে হবে আমি হুইল ওয়াশিং পাউডার ব্যবহার করেছি রেইনের এভাবে ভালো করে ঘষে দিতে হবে যাতে পচা যে জীবাণুগুলো আছে যে নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াগুলো যেগুলো যাতে সমূলে একদম মূলচ্ছেদ হয়ে যায় অর্থাৎ শিকড় সহ যাতে জীবাণুর উঠে যায় এই জন্য খুব ভালো করে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে দিতে হবে যাতে কোনো অবস্থাতে যাতে এক্সট্রা নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াগুলো থেকে না যায় পুরো ডিটারজেন্ট দিয়ে পরিষ্কার করার পরে আমরা পটাশ দিয়ে পরিষ্কার করব পটাশ হলো আপনার জীবাণু নাশক যে কোনো রকমের জীবাণু নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া সমূলে পরিষ্কার করার জন্য পটাশটা খুব ভালো উপকার দেয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার হাতে একটি পটাশের প্যাকেট আছে এটি দুইশো গ্রামের একটি প্যাকেট এরকম এক প্যাকেট হলেই যথেষ্ট তো এইটিকে আমরা বালতির মধ্যে গুলিয়ে নিব দেখুন আমরা এক বালতি পরিমাণ পানি নিয়েছি পটাশটা আমরা বের করে নেই আমরা এই বালতিতে দুই চামিস পরিমাণ দিয়ে দিব বাস বাস যেহেতু এক চামিস খুব বেশি পরিমাণে ভরা নিয়েছে তো এক চামিসে যথেষ্ট দেখতে পাচ্ছেন যে পানির কালারটা কিন্তু সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখেন পানির কালারটা সম্পূর্ণ একটি লাল বর্ণ ধারণ করেছে এটা ভালো করে মিক্সড করে নিতে হবে 
খুব ভালো করে নেড়ে মিক্স করে দিবেন তারপরে চতুর্দিকে আমরা দিয়ে দিব যাতে এক ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা না থাকে অর্থাৎ পানি যেখানে ছিল কিংবা তার উপরে পুরো হাউজে আমরা এটিকে সরিয়ে দিব তারপরে আমরা আবার ফাইনালি পানি দিয়ে পরিষ্কার করে দিব খুব সতর্কভাবে চতুর্দিকে এক ইঞ্চি জায়গাও যাতে ফাঁকা না থাকে কারণ এক বিন্দু জীবাণু কিন্তু জীবাণুর একটা কাজ হলো বংশ বৃদ্ধি করা দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে সুতরাং একটুখানি জীবাণু থাকলেও কিন্তু সেটা অনেক বংশ বৃদ্ধি করে পুরো হাউজের পানি কিন্তু নষ্ট করে দিবে এটা খুব সতর্কভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে এইভাবে পুরো ফুলরে দিয়ে দিবেন এইগুলা দিয়ে আসলে ঘষা লাগে না এগুলা দিয়ে আলতোভাবে শুধু দিয়ে দিলেই হয় যাতে প্রত্যেকটা কোনায় কোনায় পৌঁছায় আর আমরা পটাশ দিয়ে জীবাণু মুক্ত করেছি কিন্তু এখানে একটা দেখার বিষয় হলো আপনার পানিটা যেই পর্যন্ত ছিল আপনার দেখতে পাচ্ছেন একটা একটা কালো দাগ পড়ে গেছে এটা হয় সাধারণত বর্ষার সময় যখন দেখবেন কোনো জায়গা পর্যন্ত পানি আসলে আর সেখানে যখন দীর্ঘক্ষণ পানি থাকে তো সেখানে আপনি দেখবেন যে একটা কালো স্পট পড়ে গেছে সেই স্পটটা কিন্তু আপনার না ডিটারজেন্টে উঠবে না পটাশে উঠবে পটাশ তো আসলে পরিষ্কার করে না পটাশ জীবাণুমুক্ত করে কিন্তু ডিটারজেন্ট পাউডার দিয়ে কিন্তু সেটা আপনি তুলতে পারবেন না চতুর্দিকে ওই স্পটটা দেখতে পাচ্ছেন যে পর্যন্ত আমরা এক মাস পর্যন্ত পানি দিয়ে রেখেছি তো এই কালো দাগটা উঠানোর জন্য আপনাকে আলাদা করে একটা মেডিসিন আছে আমি দেখাচ্ছি দেখুন এটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু একটি ভিক্সল জাতীয় এটি হার্ডওয়্যারের দোকানে পাবেন এটির আপনি গিয়ে বলবেন যে টাইলস পরিষ্কার করার জন্য যে টাইলসের উপরে যে ময়লা জমে এক্সট্রা ময়লা জমে কিংবা ফ্লোরের যে ময়লা যেগুলা খুব শক্ত প্রজাতির ময়লা উঠতে চায় না সেই জাতীয় ময়লা উঠানোর জন্য এই ভিক্সল জাতীয় এই জিনিসটা আপনি হার্ডওয়্যারে পাবেন এটা এক দেড়শো টাকা দাম নেবে আপনার কাছ থেকে এক লিটার হাফ লিটারের বোতল পাবেন তো এইটা দিয়ে সাবধানে যদি আপনি ডলার দেন তাহলে কিন্তু এই কালো যত গাঢ় ময়লা কালো দাগ সেটি কিন্তু অনায়াসে উঠে যাবে তো আর এটা যাতে সরাসরি হাতে না লাগে সেদিকে একটু খেয়াল রাখবেন কারণ এটি খুব অ্যাসিডিক পাওয়ারফুল একটি জিনিস তো আমি দেখাচ্ছি কিভাবে দিবেন এভাবে আপনারা একটা নেকটার মধ্যে সুতি নেকটার মধ্যে মিশিয়ে তারপরে কালো জায়গা যেখানে কালো দাগ পড়ে গেছে সেখানে সুন্দর করে ঘষে ঘষে উঠিয়ে দিবেন দেখুন এটা দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু একদম কালো ময়লা উঠে সাদা হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ যেইটার যেই কাজ যত পুরানো কালো দাগ হোক আপনি টাঙ্কিতে ব্যবহার করতে পারবেন এই বিক্সলটা হার্ডওয়্যারের দোকানে পেয়ে যাবেন এটা দিয়ে সামান্য সামান্য ঘষে দিলে পুরো কালো দাগ উঠে যাবে চতুর্দিকের এই কালো দাগগুলা উঠানোর পরে আমাদের একটাই কাজ বাকি আছে সেটা হলো ফাইনালি পরিষ্কার করা একদম বেশি করে পানি দিয়ে ঘষে ঘষে সুন্দর করে পরিষ্কার করে দিব আমরা তাহলে আমাদের পুকুর পরিষ্কার করার কাজ মোটামুটি সমাপ্ত হবে আর একটু কথা বলে দিই এই মাঝখানে যে মিডলে যে পাইপটা আছে এই পাইপের ভিতরে যাতে ময়লা জমে না থাকে সেখানেও আপনি ডিটারজেন্ট এবং আর কি বলে পটাস দিয়ে পরিষ্কার করে দিবেন একটা ন্যাকরা দিয়ে ভিতরটা যতটুকু সম্ভব পরিষ্কার করে দিবেন পুরো পাইপটার ভিতর যেহেতু আমাদের হাউজের পানিটা থাকে ওই পানিটার সাথে এই পানিটা সংযোগ থাকে তো সুতরাং ওই পাইপটা পরিষ্কার রাখাও কিন্তু প্রয়োজনীয় ব্যাপার পাইপটা পরিষ্কার যাতে থাকে সেদিকে খেয়াল রাখবেন একটা নেকটা আপনার জিআই তারের মাথায় একটা নেকটা বেঁধে ভিতর দিয়ে একবার দুবার নিলে কিন্তু পুরো পাইপটি পরিষ্কার হয়ে যাবে